ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை கிளாஸ் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது த கன்க்ளூடிங் பார்ட் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் ஸோ இந்த கன்க்ளூஷன் பார்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது த நாவலிஸ் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் யாரெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் நாவலிஸ்ன்னு பாருங்கள் வால்டர் ஸ்காட் மரியா எட்ஜ் வர்த் அண்ட் ஜெயின் ஆஸ்டன் ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டண்ட் நாவலிஸ் ஆஃப் த பீரியட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் சில மைனர் நாவலிஸ்ட்ஸும் இருக்காங்க அவங்கள பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பிஃபோர் வி என்டர் இன் டு த ஸ்லைட்ஸ் அ கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ ஸ்காட்டை வந்து நம்ம பாயிட்டாக ஆல்ரெடி ஒரு த்ரீ எபிசோட்ஸ் முன்னாடி பார்த்துட்டோம் அவர் ஒரு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் பாயிட்டாக இருந்தார் பிஃபோர் பைரன் பைரன் வர வரைக்கும் அவர் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தார் பைரனோட அட்வென்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட அந்த சக்ஸஸை கொஞ்சம் அவர் அவரை வந்து ஆஸ் அ ரோரிங் பாயிட் அவரை ஒரு பெரிய பாயிட் அப்படிங்கிற ஸ்தானத்துலேருந்து இறக்குற மாதிரி இருந்தது ஸோ அதுதான் வந்து இட் வாஸ் த இக்னைட்டிங் பாயிண்ட் ஸ்காட்டை வந்து நாவலிஸ்ட்டை மாத்துறதுக்கு அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் கிரேட் சக்ஸஸ் அஸ் அ ரைட்டர் ஆஃப் ரொமான்சஸ் இன் வேர்ஸ் ஸ்காட் டேர்ன் ஃப்ரம் த ரொமான்ஸ் இன் வேர்ஸ் டு ப்ரோஸ் ஃபிக்ஷன் ஸோ ஒரு ரொமான்ஸ் சாரி ஒரு வேர்ஸ் ரைட்டராக ஒரு பொயட்டாக ஒரு டென் இயர்ஸ் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் ரைட்டராக இருந்திருக்கிறாரு ஸ்காட்டை அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து வேர்ஸில் இருந்து ப்ரோஸ் ஃபிக்ஷன் அதாவது ஃபிக்ஷனுக்கு மாறுறாரு this change was partly because the original vein which he had opened up was getting exhausted and partly because the sudden rise of bryran threatening the supremacy which he had long enjoyed so idu kana reason another two reasons partly it was getting exhausted ore repeated to ore madri kadhaingala the romance verse solittirukkara so adu oru mari exhaust aayitirukku adu oru reason அனது மெயின் ரீசன் என்னன்னா பைரன் சக்சஸ் அஸ் அ பாயட் பைரன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹார்ட் த்ரோப் ஆகிட்டாரு அங்க இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே அப்போ இவர் வந்து அதுக்கு போதும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாரு சுப்ரீமசி ஹி வாஸ் என்ஜாயிங் சுப்ரீமசி ஸ்காட் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பைரனுக்கு போனோன்னு இவரால் அதை வந்து ஏற்றுக்க முடியல ஸோ ஹி வாண்டட் டு quit that genre and the genre vittu veliye pogano nu scott nenchitar the reception to his poem the lady of lake of the lake convinced him that there was a larger english reading public interested in the highlands and conceiving that he might Uh, turn his own first hand knowledge of the highlands to good account idu enna appadina avarku or poem ezhudinaar the lady of the lake appdi solittu idu vandu the highlands patti romba and the டெஸ்கிரிப்டிவாக ஒரு போம்ஸ் ஹைலேண்ட்ஸ் பற்றிய ஒரு டெஸ்கிரிப்டிவ் போம் அது அது வந்து ரொம்ப நல்லா ரிசீவ் பண்ணப்பட்டது அப்போ அவருக்கு ஒரு இது வந்தது ஒரு டவுட் வந்தது ஸோ பீப்புள் த பப்ளிக் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த ஹைலேண்ட்ஸ் ஹைலேண்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்கன்ற ஒரு ஒரு சின்ன க்ளூ அவருக்கு கிடைச்சது ஸோ இதை வந்து அவர் குட் அக்கௌண்ட் அவருக்கு ஹைலேண்ட்ஸ் பற்றி நல்லாவே தெரியும் அவர் வாழ்ந்தது ஹைலேண்ட்ஸில் தான் ஸோ ஹி வாண்டட் டு சேஞ்ச் இட் இன் டு அ குட் அக்கௌண்ட் அதை நல்லா மாற்றிக்கணும்னு நினச்சார் அவரோட அந்த நாலேஜ் அபவுட் ஹைலேண்ட்ஸ் பட் இ ஃபர்கட் அபவுட் வாட் ஹி ஸ்டார்டட் அஸ் வேவலி ஆக்சுவலாக அவர் வேவலின்ற இடத்துல ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சு வச்சிருந்தாரு ஒரு ப்ரோஸ் பிக்ஷன் பட் என்ன பண்ணிட்டாரு கிடப்புல போட்டுட்டாரு ஹி ஹாஸ் த்ரோன் இட் அசைட் அண்டில் ஃப்ரெஷ் ஸ்டிமுலஸ் இக்னைட்டட் ஹிம் ஸ்டிமுலஸ் ஸ்டைமுலஸ் கொடுத்தோம் சார் இது வந்து எத்தனை நாள் இந்த வேவாலி வந்து தூங்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அண்டில் ஃபெஸ்ட் ஃப்ரெஷ் ஸ்டிமுலி ஒரு புதுசாக ஒரு தூண்டுகோல் வந்து அவருக்கு வந்தது ஒரு தூண்டுதல் வந்தது எப்படி யாரோட ஒர்க்கில் இருந்து அப்படின்னு சொன்னால் இட் வாஸ் த ஐரிஷ் டேல்ஸ் ஆஃப் மரியா எட்ஜ்வர்த் ஸோ மரியா எட்ஜ்வர்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேடி ரைட்டா இவங்க எழுதுனா அந்த ஐரிஷ் டேல்ஸ்ன்னு எழுதுறாங்க அதில் ஃபுல்லாக ஐரிஷ் ஸ்டோரிஸ் எழுதுறாங்க அது வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு இக்னைட்டிங் ஃபீச்சராக இருந்தது ஒரு தூண்டுகோலு மாதிரி அது இருந்தது இட் வாஸ் ரிசீவ் வெரி வெல் அண்ட் ஹி வாஸ் ஸ்ட்ரக் பை த டீட்டெயில்டு பிக்சர்ஸ் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் அண்ட் மேனர்ஸ் ஆஃப் த ஐரிஷ் பீப்புள் டிஸ்கிரைப் பை ஹர் இவருக்கு அந்த ஸ்டோரி நல்ல மக்களால் ரிசீவ் பண்ணப்பட்டது எவ்ரி ஒன் என்ஜாய்ட் ரீடிங் ஐரிஷ் டேல்ஸ் அப்புறம் இவருக்கே வந்து அந்த அவங்களோட நாவல்ஸில் இருந்த அந்த டீட்டெயில்டு பிக்சர்ஸ் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் மேனர்ஸ் இது எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எவ்வளோ அவங்களோட டி
ஸ்டைல் ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருந்ததாக ஃபீல் பண்ணார் இட் நவ் கேம் டு ஹிஸ் மைண்ட் தட் வாட் மிஸ் எட்ஜ்வர்த் ஹாஸ் டன் ஃபார் அயர்லாண்ட் ஹி மை டூ ஃபார் ஸ்காட்லாண்ட் ஸோ அவர் என்ன நினச்சார் அவங்க அயர்லாண்ட் பண்ணதை நம்ம ஏன் ஸ்காட்லாண்ட் வச்சு பண்ணக்கூடாது ஷீ ஹஸ் டன் இன் ஹர் டேல்ஸ் ஃபார் அயர்லாண்ட் ஐ ஷெல் டூ இட் ஃபார் ஸ்காட்லாண்ட் இது தான் அவர் குதிச்ச ஐடியா ஜஸ்ட் தென் பை ஹாப்பி ஆக்சிடென்ட் ஹி ஃபவுண்ட் த டிராஃப்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ஸ் ஆஃப் வேவலி ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அவருக்கு வந்து அந்த பல ஏதோ ஒரு இடையில அவர் எழுதி வச்சது வேவர்லி பத்தி ஒரு அவுட்லைன் எழுதி வச்சிருந்தார் அது வந்து அவருக்கு கிடைச்சிருச்சு ஹி ரெட் தம் ஃபவுண்ட் தட் தே ஃபெல் இன் வித் இஸ் பிளான் அதை படித்து பார்த்தப்போ அவருக்கு நல்ல அவ்வளோ அவரோட பிளான் கேட்ட மாதிரி அவர் ஆல்ரெடி அதை எழுதி வச்சது அவருக்கு புரிஞ்சுது அண்ட் சாட் டவுன் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் அ டாஸ்க் விச் பை ஒன் ஆஃப் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஃபீட்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவைசேஷன் ஹி அக்கம்ப்ளிஷ்ட் இன் த்ரீ வீக்ஸ் அவர் வந்து நல்லாவே இந்த இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப அதாவது மேம்படுத்துறது ஒரு ஒரு திட்டத்தை வந்து அழகாக செயல்படுத்துறது அதை நல்ல பர்ஃபெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் அவருக்கு ரொம்பவே நல்லா தெரியும் ஸ்காட்டுக்கு ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்து வச்சுருந்தார் அதை பர்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டார் த்ரீ வீக்ஸில் அதை பர்ஃபெக்ட் பண்ணி the story of chivalry and adventure with the story of character and manners idu idu combination eppadi vandathu appdin sonna chivalry adventure oru veeran kalambi nare adventurous feet pandrathu adhe mari oru thoroda character ayum portray pannu and the period of manners manners appdin sonnale oru period la vaalnda makkaloda manners reflect pandra mari irukum comedy of manners namma solrom le appo london manners idu pandra mari na scotland la and the medieval time la vaalnda மக்களோட மேனஸ ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மாதிரி அந்த ஸ்டோரி சூப்பரா அமைஞ்சு வந்தது தஸ் கேம் வேவலி இன் விச் இன் விச் ஹி மர்ஜ் போத் ரொமான்ஸ் அண்ட் ரியாலிசம் இந்த மாதிரி தான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் நாவல் வேவலி வருது இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொமான்ஸும் ரியாலிசமும் கலந்துருக்கு ரொமான்ஸ்னா கற்பனை ரியாலிசம்னா உண்மையான சம்பவங்கள் எல்லாம் கலந்து இவரோட ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸ் எல்லாம் அப்படிதான் எப்பவுமே லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா லிட்ரரியன்ஸும் ஹிஸ்ட்ரி ஓரளவுக்கு டச் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி எழுத மாட்டாங்க அப்படின்னா ஹிஸ்டோரியன் ஆயிடுவாங்களா இல்லை லிட்ரரியன் அப்படி இருக்க முடியும் ஸோ அப்படியே ஹிஸ்ட்ரியை ரீப்ரோ ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அவர் ஹிஸ்டோரியன் ஓகே ஸோ எந்த ஒரு லிட்டரியனும் ஹிஸ்ட்ரி கையில் கிடச்சதுன்னா அதை அலங்காரம் பண்ணிடுவாங்க நிறைய கற்பனையோடு சேர்ந்து தான் உண்மை சம்பவத்தையும் கற்பாங்க இப்போ ஷே ஷேக்ஸ்பியரோட ஆண்டினியன் கிளியோபட்ரா எடுத்துக்கோங்க அது ஒரிஜினல் ஸ்டோரி தான் அஃப்கோர்ஸ் அவுட்லைன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே ஆண்டனி போனார் கிளியோபட்ராவை பார்த்தார் ஹி ஃபெல் இன் லவ் வித் ஹர் அண்ட் ஹி மேரிட் ஹர் அதனால் ரொம் ரோமில் இருந்து தாக்கப்பட்டு இறந்துட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லைன் தான் இருக்கும் உள்ளே இருக்க நிறைய அந்த அழகான விஷயங்கள் எல்லாம் போறாரு 18 years of extraordinary creative activity. ரொம்ப ஏன்னா நிறைய ரைட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் தான் அவங்களோட கிரியேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து இது குறைஞ்சிரும் அந்த கிரியேட்டிவிட்டி வந்து குறைஞ்சிரும் ஆனால் இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் இயர்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ் It consists of 27 novels and 5 tales. So, in this period, how do you think about it? 27 novels and 5 tales. Collectively, they cover about 8 centuries. So, the historical novels are all the same. So, they cover about 8 centuries. If you think about it, you can say that it's a regional novel. It's a regional novel. It's a history based on the historical novel. Arranged in historical order, they are as follows. So, historical order is arranged in 11th century. செஞ்சுரி <laughs> 
and of uh, gerstein okay so adutha paranga 16th century la the monastery the abbot kenilworth death of the late jock 17th century settings la the fortunes of nigel a legend of mantros woodstock peveril of the peak old mortality the bride of lammermoor the pirate 18th century settings novels my aunt margaret's mirror the black dwarf rob roy the heart of midlothian waverley red gaunt land guy mannering the highland widow the surgeon's daughter the tapestry chamber the two drawers the antiquary appo 18th century setting la nariya elidirkara 19th century la st ronan's well so these are the Uh, these are his novels avaroda ella novels um kittadatta idella vandirchu characteristics so ivaroda novels nama paathitom now let us know about the characteristics of his novel adoda features enna avaroda novels oda style enna therinjikalam most of scott's novels are strictly historical in the sense that they include historical events and characters though like though some like guy mannering the antiquary the bride of lammermoor or rather private stories with an historical background பொதுவா பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டோரிஸா தான் எழுதியிருக்காரு ஒரு சிலது வந்து பிரைவேட் ஸ்டோரிஸ் அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் மற்றவங்க எல்லாமே அந்த எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்சிடென்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதியிருக்காரு ஆனா இந்த மூணு ஸ்டோரிஸ் பாருங்க காய் மேனரிங் த ஆன்டிக்வரி த பிரைட் ஆஃப் லேமமோ இதெல்லாம் பிரைவேட் ஸ்டோரிஸ் இவரோட கற்பனையில உதித்த கதைகள் தான் ஆனா அதுல எல்லாம் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹீரோவோட அந்த செட்டிங் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வந்துடும் ஹெல்த் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வந்துடும் அந்த டைம்ல நடந்த வரலாற்று பின்னணியில கதை நடக்கிற மாதிரி கொண்டு போயிடுவாரு ஆனா ஹீரோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவரோட கற்பனையில உதித்த ஹீரோஸா இருப்பாங்க இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்காட்லாண்ட் ஸ்காட்ஸ் அலோன் அமங் இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸ் அப்போ ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரேஞ்சு பாருங்க ஒரு ஃபுல் டைம்ஸ் லெவன்த் சென்ச்சுரியிலேருந்து நைன்டீன் சென்ச்சுரி வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கார் ஸோ இவர் வந்து ஹி இஸ் த ஒன்லி ஒன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கவர் பண்ணியிருக்கார் ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் இட் இஸ் பெஸ்ட் வென் டீலிங் வித் த ஸ்காட்லாண்ட் ஆஃப் த செவன்டீன்த் அண்ட் எயிட்டீன் சென்ச்சுரிஸ் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக எந்த ஏரியா கவர் பண்ணியிருப்பார் எந்த சென்ச்சுரி கவர் பண்ணியிருக்காருனா செவன்டீன்த் அண்ட் எயிட்டீன் சென்ச்சுரி ஏன்னா அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாவல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த ரெகுலர் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸ் இஸ் ப்ராக்டிஸ் இஸ் டு க்ரியேட் create create some private individuals uh, as his norm, uh, nominal hero to to send him out on adventures and then to contrive that that shall so be be caught up in in the great public moments of this time that his fortune shall be involved in and determined by them. ஒரு சில அவரோட ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸ் எப்படி போகும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பிரைவேட் இண்டிவிஜுவல் ஒரு சாதாரண ஒரு ஹீரோவா அப்படி ஆரம்பிச்சு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த பெரிய பெரிய அட்வென்ச்சர்ஸ் எல்லாம் செய்யற மாதிரி அப்புறம் பெரிய ஒரு ஹீரோவாகிற மாதிரி கொண்டு போயிருப்பாரு இட் மஸ்ட் பி இட் மஸ்ட் நாட் அஃப்கோர்ஸ் பி சப்போஸ் தட் ஸ்காட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் என்டையர்லி அக்யூரேட் ஹி ஆஃபன் டேக்ஸ் கிரேட் லிபர்டிஸ் வித் ஃபேக்ட்ஸ் இது பொதுவாகவே நான் சொன்ன எல்லா ஆத்தர்ஸும் அப்படிதான் எழுதியிருப்பாரு ஸ்காட்டும் ஒன்றும் விதிவிலக்கு இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி வந்து இட் இஸ் நாட் என்டையர்லி அக்யூரேட் அக்யூரேட் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் கிடையாது ஹி ஆஃபன் டேக்ஸ் கிரேட் லிபர்டிஸ் வித் ஃபேக்ட்ஸ் உண்மைகள்ல இருந்து நிறைய சமயம் அந்த விடுதலை வாங்கிக்கிறாரு லிபர்டிஸ் வாங்கிக்கிறாரு நிறைய கற்பனைகளை அவரோட எழுத்துக்கள்ல துவிர்க்கார் பட் இன் ஜென்ரல் ஹி வாஸ் மாவலஸ்லி சக்சஸ்ஃபுல் இன் ரீப்ரொடியூசிங் தி எக்ஸ்டர்னல்ஸ் ஆஃப் த பீரியட்ஸ் விச் ஹி டிஸ்கிரைப்ஸ் இன் கிவிங் அஸ் அ விவத் சென்ஸ் ஆஃப் தி மென் அண்ட் மேனர்ஸ் அண்ட் இன் பிரீதிங் லைஃப் இன் டு த ட்ரை போன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆனா ஒரு விஷயம் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா என்ன பண்ணிருக்காருனா ஒரு அந்த எக்ஸ்டர்னல் அந்த சும்மா அந்த அவுட் லைன் கொடுக்குறாரு இல்லையா அதெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த மென் அண்ட் மேனர்ஸ் இந்த பிரியில வாழ்ந்த மென் அண்ட் மேனர்ஸ் அவர் கொடுக்குற அந்த வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாமே அழகா இருக்கும் ரொம்ப மைன்யூட்டா பார்க்காம அப்படியே மேல் மேல் நோக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா it is uh, very beautiful and then breathing life into the dry bones of history pathina varlatru kadaigalla oma dry a irukum adukulla or uirotam kudukkuradhu vande the literature da so that that kind of uh, breathing life is given to the dry bones of history history is always dry but uh, literature is breathing in life abdin solra uh, scott wrote rapidly and often carelessly adu idu or sila defect ah nama paakalam scott wrote defect ah romba 
ரொம்ப வேகமாக எழுதுறாரு நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்போ கேர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கிறாரு நிறைய மைன்யூட்டு நிறைய விஷயங்கள் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ளாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எல்லாம் நிறைய இடத்துல தடுமாற்றம் தெரியுது ஹி ஹிம்செல் ஃபர்ஸ் ஃப்ராங்க்லி கன்ஃபர்ஸ் தட் அவரே அதை ஒத்துருக்கிறாரு பர பல சமயம் ஹிஸ் நாவல்ஸ் ஆஃப் அ மோஸ்ட் பார்ட் வெரி டிஃபெக்டிவ் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ளாட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்னோட நாவல்ஸ் கொஞ்சம் சரியில்லை தான் அப்படின்னு அவரே ஒத்துட்டு இருக்கார் ஹி இஸ் அட் பெஸ்ட் இன் டெஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் டிஸ்கிரைப் பண்றது ஆக்ஷன் அண்ட் டிஸ்கிரைப் பண்றது அதெல்லாம் சூப்பராக மாவலஸா பண்ணியிருக்காரு ஹிஸ் கேரக்டர் அனாலிசிஸ் இஸ் நாட் மைன்யூட் அண்ட் டீட்டெயில் இஸ் கிவன் ஓன்லி போல்ட் அவுட் லைன்ஸ் அதே மாதிரி கேரக்டர் அனாலிசிஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காலாம் இல்லை ஒரு கேரக்டரை வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாலாம் அவர் எந்த ஒரு கேரக்டரையும் போட்ரே பண்ணவே இல்லை கொஞ்சம் போல்டா அதே ஒரு அவுட் லைன் மாதிரி தான் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்காரு ஹிஸ் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஷன் டிஸ்கிரைப் இஸ் பேட்ரியாட்டிசம் ரேதர் தன் எனி அதர் இமோஷன் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் அவரோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய இமோஷன் அவங்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரியாட்டிசம் தான் இருக்கும் தேசப்பட்டு தான் இருக்கும் வேற எந்த இமோஷனுக்கும் காதல்கோ இல்ல வேற எந்த இமோஷனுக்கோ வந்து அந்த ஹீரோஸ் முக்கியத்துவம் கொடுத்ததா பார்க்க முடியாது பேட்ரியாட்டிசம் தான் மெயினா ரெயின் பண்ணும் ரூல் பண்ணும் வித் சிம்பிள் கேரக்டர்ஸ் ஹி அச்சீவ் ரிமார்க்கபிள் சக்சஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி வித் இஸ் மென் அண்ட் விமன் ட்ரான் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த ஸ்காட்டிஷ் லைஃப் ஹி நியூ சோவல் ஸோ சிம்பிள் கேரக்டர்ஸ் தான் அவர் சாதாரண எக்ஸ்கூஸ் மீ ஸோ ஸ்காட்டிஷ் லைஃப்ல இருந்து எடுத்த கேரக்டர் சிம்பிள் லைஃப் தான் அதை வந்து அவரால் என்ன பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா அவங்கள வச்சு ரிமார்க்கபிள் சக்ஸஸ் அவங்களால அவரால் கொடுக்க முடிஞ்சது ஹிஸ் லாயர்ஸ் சோல்ஜர்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் பெசன்ஸ் ஓல்ட் ஃபேஷன்ட் சர்விங் யங் மேன் அண்ட் லோ காமெடி ஃபிகர்ஸ் ஆர் வெரி ஒரிஜினல் ஸோ அவர் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்க இந்த மாதிரி எல்லா கேரக்டர்ஸும் மிடில் கிளாஸ் கேரக்டர்ஸ் லோ கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே ஒரிஜினலாக இருக்கும் அந்த கேரக்டர்ஸ் கூடிய எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கும் ஹிஸ் ஹியூமர் இஸ் ரேசி ஃபுல் பிளட் அண்ட் always genial and wholesome so humor is romba nalla irukum his historical characters are not always quite faithful as portraits but he possesses as few other writers have ever done the secret of making them vital and human adey mari historical characters ah vandu romba alaga avar portray pannirkaru nu solla mudiyadhu abbe abbe faithful ah portray pannirkaru nu solla mudiyadhu ana adukella uyir uyir kuduthirukkaru irandu pona nerey characters ku uyir kuduthirukkaru ya edhu moolama avaroda kadhaigal moolama and the characters oda appo நாவல்ஸ் படிக்கிறப்போ அந்த கேரக்டர்ஸ் உண்மையிலேயே பாக்குற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க இப்போ ராஜராஜ சோழன் பொன்னியின் செல்வன் மூலமா தானே நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமானார் அது மாதிரி தான் ஓகே so and uh, madri he has uh, given very faithful portraits to many characters though with shortcomings scott's work is still very great work so kuraigal irundhalum avroda work vandu rombave perusa appdin solli nama avara pathiya thavalla mudichukrom now for the other novelists of the time scott's principal contemporaries in prose fiction were three women who worked in a field entirely different from his that of the modern social and domestic novel so avaroda contemporaries prose fiction la abdin sonnanga na three women sollala avanga yaar ella paarenga maria edgeworth first solrara idella vanda order of time avangaloda birth date ah vechu nama first second third and rank pandro not with their works works ah vechu rank pannama avangaloda birth date order of time vechu mark pandro so maria was born in the year 1767 and she died in 1847 49 whose influence on scott's own production had already been noted ena nama sonna illaya maria edgeworth bayangara influence on scott ena avangaloda and irish tales paathu dhaan avar vandu inspire aanara appdin solli nama already sonna she was a fairly voluminous writer but her best work is to be found in some of her short tales and in three irish novels castle rackrent the absentee அண்ட் ஆர்மன் ஸோ அவங்க நிறைய வலுமினஸாக எழுதியிருக்காங்க நிறையவே எழுதியிருக்காங்க ஆனாலும் அவங்க பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள டேல்ஸ் ரொம்ப ஷார்ட் டேல்ஸ் சின்ன கதைகள் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா அதே மாதிரி ஐரிஷ் நாவல்ஸ் அவங்க எழுதின நாவல்ஸில் மூணு நாவல்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேசல் ரேக்கரன் த அப்சன்டி அண்ட் ஆஸ்மான் ஆ சாரி ஆர்மண்ட் அப்படிங்கிற நாவல்ஸ் அடுத்தது சூசன் எட்மான் ஸ்டோன் ஃபெரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு லேடி ரைட்டர் விமன் ரைட்டர் ஷி வாஸ் பார்ன் இன் த இயர் செவன்டீன் எயிட்டி டூ அண்ட் ஷி டைட் இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் த்ரீ நாவல்ஸ் ஆர் மேரேஜ் டெஸ்டினி அண்ட் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தே வர் ஆல்சோ கிரேட்லி அட்மையர்ட் பை ஸ்காட் இவங்களோட ஒர்க்ஸையும் நிறைய நல்லாவே அட்மையர் பண்ணியிருக்காரு ஷி வாஸ் அ கிளவர் பாயிண்டர் ஆஃப் ஸ்காட்டிஷ் அஸ் மிஸ் எட்ஜ்வர்த் வாஸ் ஆஃப் ஐரிஷ் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் மேனர்ஸ் எப்படி மிஸ் எட்ஜ்வர்த் வந்து 
கேரக்டர்ஸ் போர்ட்ரே பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி சூசன் எட்மான்ஸ்டன் ஃபெரியா வந்து ஸ்காட்டிஷ் கேரக்டர்ஸ் நிறையவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இங்கெல்லாம் என்னென்னா அவங்க வந்து டொமஸ்டிக் டேல்ஸ் மாதிரி தான் எழுதியிருக்காங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் டேல்ஸ் எல்லாம் எழுதலை வீட்டில் நடக்கிற கதைகள் மாதிரி ஸ்டோரிஸ் தான் டொமஸ்டிக் ஸ்டோரிஸ் குடும்பத்தை ஃபேமிலி ரிலேட்டடான சப்ஜெக்ட்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸாக படிக்கிற ரொம்பவே புகழ்பெற்ற ஜெயின் ஆஸ்டன் ஓகே ஹீ வாஸ் ஷீ வாஸ் அ கண்டெம்பரரி ஆஃப் வால்டர் ஸ்காட் அவங்க பீரியட் பாருங்க செவன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டீன் செவன்டீன் மிட் வே பிட்வீன் தீஸ் டூ இன் டேட் ஆஃப் பர்த் கேம் ஜெயின் ஆஸ்டன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில மரியா எட்ஸ் எஜ்வர்த்துக்கும் சூசனுக்கும் இடையில பிறந்தவங்க தான் ஜெயின் ஆஸ்டன் ஹ கிரேட் நாவல்ஸ் இல்லைன்னா இவ்வளோதான் எழுதியிருக்காங்க நிறைய வலுமினஸ் கிடையாது ஆறோ ஏழோ தான் நாவல் எழுதியிருப்பாங்க சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் சென்ஸ் அண்ட் சென்சிபிலிட்டி ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜிடிஸ் மேன்ஸ்பீல்டு பார்க் எம்மா பர்சுவேஷன் அண்ட் நார்தங்க ரம்பே ஸோ தீஸ் ஆர் த சிக்ஸ் நாவல்ஸ் ரிட்டன் பை ஹம் மிஸ் ஆஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் வாஸ் நேரோ அண்ட் அஸ் ஷி நெவர் வென்ச்சர்ட் பியாண்ட் ஹவ் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் ஷி achieved as no other english novelist ever has achieved an even level of perfection so avangaloda range pathina romba narrow va da irukum oru kurippit அளவுல தான் விஷயங்கள் அவங்க வந்து எழுதியிருப்பாங்க அதாவது ஃபேமிலி ஃபேமிலியை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் ஒரு ஊரை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் ரொம்ப நேரோவாக தான் இருக்கும் ஸ்காட்டோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வைடு ஆனால் இவங்களோட ஏரியாலாம் ரொம்பவே சின்ன ஏரியா தான் அஷி நெவர் வென்ச்சர்ட் பியாண்ட் ஹர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் அவங்க வந்து அவங்களோட நாவல்ஸில் எழுதுனது அவங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ லைஃப்பில் அதை தாண்டி போனதே கிடையாது ஓகே நோ பட் நோ அதர் நாவலிஸ்ட் எவ்வளோ ஹஸ் achieved an even level of perfection ana ivanga mari or perfect novelist yarne solamla andalil ku plot construction na super ah irukum adanal da innikku varaikum and emotions love emotions ah irukatum and family emotions la romba alaga portray pannirupanga that's why her novels are still interesting for us to read characteristics of jane austen paranga her books are composed of the most common place materials and are wholly lacking in all the elements of great passion and strong action they are therefore slight in texture okay avangaloda books paathinga appdin sonna common place materials da poduva ellarku therinja vishayangala da ezhudi irupanga ana adukulla enna enna irukum but are and are wholly lacking in all the elements of great passion and strong action adanal periya action oriented avo illa periya romba bayangara passionate avo இருந்தது <laughs> so subtle romba alagana oru humor apdi elayodu mellasa avangaloda novel la her characterization was so life like unmayana characters apdi kannu munadi ni paatuvaanga characterization avlo true truthful a irukum that all competent critics regard her as one of the finest artists that english fiction has ever produced so avangala vandu oru finest artist a endha oru critic um avangala varnipaanga சரி இந்த பீரியட்ல இந்த மற்ற ஸ்மாலர் நாவலிஸ்ட பார்த்துட்டு நம்ம இந்த எபிசோட முடிச்சிருக்கலாம் சார்லஸ் ராபர்ட் மெச்சூரன் ஹி வாஸ் பார்ன் இன் தியர் செவன்டீன் எயிட்டி டூ அண்ட் ஹி டைட் இன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹீ கேரிட் ஆன் தைல்ட் ட்ரெடிஷன்ஸ் மெல்மோத் அண்ட் த வாண்டர் வாஸ் த மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஸோ இவரோட பெஸ்ட் நாவல் அப்படின்னா மெல்மோத் த வாண்டர் ஃபேன்டசி ஹாரர் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இவர் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது தியோடர் ஹூக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவலிஸ்ட் அவர் வந்து ஃபன் மேக்கர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஜென்ரேஷன் நிறைய காமிக்கல் நாவல்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அந்த இட் கிரேட்லி அம்யூஸ்ட் த பப்ளிக் ஆஃப் தே ஓன் டைம் அவங்க பீப்புளுக்கு தியேட்டர் ஹூக் வந்து ஒரு நல்ல நாவலிஸ்ட் ஏன்னா அவங்கள ரொம்பவே அவர் ஜாலியாக வச்சுக்கிட்டாரு ஜான் கேர்ல்ட் ஹிஸ் ஏர்ஷியா லெகாட்டிஸ் அண்ட் ஆனல்ஸ் ஆஃப் த பாரிஷ் கண்டைன் சம் அட்மிரபிள் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் கண்டெம்பரரி ஸ்காட்டிஷ் லைஃப் ஸோ ஸ்காட்டிஷ் லைஃபை பற்றி எழுதி நம்ம 
டிரைவர் புகழ் பெற்றார் இல்லையா வால்டர் ஸ்காட் அதனால அவரை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஜான் கால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைட்டர் அவர் வந்து ஏர்ஷேர் லெகாட்டிஸ் ஆனல்ஸ் ஆஃப் த பாரிஷ் அப்படின்னு ரெண்டு நாவல் வந்து ரெண்டு நாவல் மட்டும் இல்லை நிறைய நாவல் செலுத்தியிருக்காரு பட் இந்த ரெண்டுல வந்து ஸ்காட்டிஷ் லைஃப் பத்தி கொஞ்சம் அழகாவே அவரும் வர்ணிச்சிருக்காரு தாமஸ் லவ் பீகாக் இந்த நேம் எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா ஷெல்லி வந்து இவருக்கு எதிராக தான் அந்த ஒரு இது எழுதியிருப்பாரு என்னன்னா அவரோட டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பாய்ட்ரி தாமஸ் லவ் பீகாக்கோட ஒரு புக்குக்கு எதிராக தான் எழுதியிருப்பாரு ஹீ இஸ் அ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஷெல்லி ஆனால் அவர் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஷெல்லி தான் ஹி ஃபிக்ஷன் அவர் லிட்ரேச்சரை ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பாரு ஓகே ஃபிக்ஷன் பிகேம் த வெ வெஹிக்கல் ஆஃப் விட்டி அண்ட் சட்டரிக் கமெண்ட்ரி அப்பான் த திங்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி அண்ட் லிட்ரேச்சர் ஸோ அவருக்கு வந்து ஃபிக்ஷன் வச்சு அவர் வந்து சொசைட்டியையும் கிண்டல் அடிச்சாரு லிட்ரேச்சரையும் கிண்டல் அடிச்சாரு அதை வச்சுதான் தாமஸ் லவ் பீகா கூட இந்த ஏதோ ஒரு புக் அதுல இரிட்டேட் ஆகிதான் ஷெல்லி வந்து டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பாய்ஸ் எழுதியிருப்பார் ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் ஆர் ஹெட்லாங் ஹால் மெலின் ஹோட் நைட் மேர் அபே கிராஷட் கேசவ் Uh, it was all done before 1830 1832 laye ivar vande itana works vande edirkar prose fiction edirkar otherwise novels edirkar william harriston ainsworth idu dhaan the next novel is his old saint pauls அப்படிங்கிற இந்த ஒர்க் மட்டும் தான் கொஞ்சம் வேர்த்தியா இருக்கு இட் கிவ்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் விவிட் டெஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் லண்டன் இன் த டேஸ் ஆஃப் த பிளேக் அண்ட் கிரேட் ஃபயர் ஏன் இவரோட இந்த நாவலுக்கு முக்கியத்துவம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வில்லியம் ஹாரிசன் எயின்ஸ்வர்தோட ஓல்டு செயின்ட் பால் அப்படிங்கிற இந்த நாவல்ல வந்து எதை பத்தி நல்ல டெஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குன்னா லண்டன் இன் த டேஸ் ஆஃப் பிளேக் அண்ட் கிரே கிரேட் ஃபயர் பிளேக் சமயத்திலையும் கிரேட் ஃபயர் சமயத்திலையும் லண்டன் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத அவரோட நாவலில் நம்ம படிக்க முடியுது அதனால இந்த நாவல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படுது ஸோ வித் திஸ் வி கம் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் எபிசோட் ஐ ஹோப் யூ லைக் மை எக்ஸ்பிளனேஷன் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் மோர் சச் வீடியோஸ் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கான் ஃபார் கண்டினியூஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்